ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ಯಾಟ್ ಟಿವಿ ಒನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ರೈತರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಕೂಲಿಯನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಭಾರತ ದೇಶದ ಹತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜನವರಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರ ಕರೆ ನೀಡಿವೆ ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹರ್ತಾಳವನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹೇಶ್ ಪತ್ತ ತಿಳಿಸಿದರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಪತ್ತ ಸಿ ಐ ಟಿ ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದೇ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಟಿ ಯು ಸಿಯ ಮುಖರೊಬ್ರು ಎನ್ ಎ ಕಾಸಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ನೌಕರರ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಎ ಐ ಟಿ ಸಿಯ ಮುಖಂಡರು ಬಿ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ನೌಕರ ವಿಮಾ ನೌಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಜಯಚಂದ್ರ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅಮೃತ್ ಇಶಾರಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಪರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಾಯಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹರೀಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ನೌಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಏಳನೇ ಯೋಜನೆ ಆಯೋಗ ಯಾವುದೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಚುನಾವಣಾ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ವಿಪರೀತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ದಿನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಇವತ್ತು ವಿಪರೀತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜನ ವಿಭಾಗಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದವೆ ಆದ್ರೆ ಜನರ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಏನು ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರದಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ
ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ರಂಗು ಮಾಡಿ ಆಶಾ ಆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಊಟ ಈ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೌಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಆಶಾ ನೌಕರನ್ನ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಎರಡು ಸಾರಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಭಾರತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡೆದಂತ ಎರಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇರುವಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಅಂಗೀಕಾರಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಾದಿ ಮಾತಿದೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮನೂ ಸೇರಿದಂಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅದೊಂಥರ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಗುಲಾಮಿಗಿರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇನು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಇವತ್ತು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನೂನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗಿನ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ ಹೇಳಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆದಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬಹುದು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಬಂಡವಾಳಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಇಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಹಾಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ದೇಶ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲಿಯಕರಣ ಇರಬಹುದು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವರತ್ನಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಏನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆದಿವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಿಸಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ರೈತರ ಹೋರಾ
ಸುಮಾರು ಈ ಅಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿಸುವಂತ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗದ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಯಾ ಬೇಸಾಯ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ ಹೇಳಿ ಇರುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನೌಕರರ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳು ಪಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ನೀತಿಗಳ ಹಿಂಬೆಡಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಜನವರಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಮಹಾಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಸಮಾವೇಶದ ತೀರ್ಮಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮನೆ ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಿಸಿ ಊಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಊಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಶಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈ ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಏನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಈ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಂದ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಂದ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಡೆಸಿದೀವಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಂಬ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ವಿನ